হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন তো বিন্যাস সমাবেশের আমাদের এই ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আমি এর আগে প্রথম ভিডিওতে আটটা কোশ্চেন লিখেছিলাম এবং দ্বিতীয় ভিডিওতে দুটো সলিউশন করেছি এবং এই ভিডিওতে আমি আরো সলিউশন নিয়ে এসেছি তো আশা করি আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখার আগে প্রথম ভিডিও এবং দ্বিতীয় ভিডিওটা দেখবেন এবং প্রথম ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন কারণ ওইখানে সবগুলোর কোশ্চেন লেখা আছে তো এই ভিডিওটা আমি আলোচনা করব যেহেতু এখন আমি সলিউশন করব তিন নাম্বার কোশ্চেনের তিন নাম্বার প্রবলেমের সলিউশন তো এখানে বলেছে যে ডটা শব্দটির বর স্বরবর্ণগুলোকে তিন ধারা বুঝাইছি যে পাশাপাশি রেখে পাশাপাশি রেখে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায় ডটা শব্দটির বর্ণগুলোকে পাশাপাশি রেখে কত উপায়ে পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব তো এখন ডটা শব্দটির ক্ষেত্রে আমার স্বরবর্ণ টোটাল কয়টা তিনটা একটু আগে দেখেছি তো আমি এখানে স্বরবর্ণ বাদে বাকি ব্যঞ্জন বর্ণগুলো লিখেছি যে ডি জি এইচ টি আর তো স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি যদি না থাকে পাশাপাশি না থাকা মানে কি প্রত্যেকটা স্বরবর্ণ অবশ্যই কি ব্যঞ্জন বর্ণের মাঝে থাকতে হবে কারণ ব্যঞ্জন বর্ণের মাঝে যদি সবগুলি স্বরবর্ণ থাকে তাহলে তারা কি পাশাপাশি আসা সম্ভব যেমন যদি আমি এরকম বলি যে এ আর বি আছে যে আমার এখানে এ আর বি আছে এরা পাশাপাশি থাকবে না তাহলে কখন থাকবে না যদি এর মাঝে আমি সি এনে দিই মানে সি এর দুই পাশে যদি এ আর বি কে রাখি তাহলে কি তারা মাঝ পাশাপাশি বসতে পারবে সম্ভব না তো পাশাপাশি বিন্যাসের ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখব যে আমরা ডটা শব্দটির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন বর্ণ টোটাল কয়টা স্বরবর্ণ তিনটা ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটা টোটাল বর্ণ হচ্ছে আটটা তো এখানে আমার ডটা শব্দটির ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে ডি জি এইচ টি আর তো এই ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টা পাঁচটা পাঁচটা ব্যঞ্জন বর্ণের আমার ফাঁকা স্থান কত আছে আশেপাশে এমন ফাঁকা স্থান যেখানে স্বরবর্ণ বসাইলে কি হবে তারা দুই মানে দুইটা স্বরবর্ণ পাশাপাশি থাকবে না মানে দুইটা স্বরবর্ণে কখনোই এক হবে না তারা সব সময় আলাদা আলাদা বসবে তো এখন দেখেন ডি জি এইচ টি আর ডি এর এই পাশে এই পাশে জি এর ক্ষেত্রে এই পাশে এই পাশে এই যে ক্ষেত্রে এরকম টোটাল ফাঁকা স্থান কয়টা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স টোটাল ছয়টা ফাঁকা স্থান আছে তো এই ফাঁকা স্থানগুলিতে যদি আমি স্বরবর্ণ বসাই তাহলে কি আমার এখানে স্বরবর্ণ কখনো পাশাপাশি বসতে পারবে কখনোই পাশাপাশি বসা সম্ভব না তাহলে আমার যেহেতু ছয়টা ঘর আছে ছয়টা ঘরে তিনটা স্বরবর্ণ বসানো যায় ঠিক কত উপায় সিক্স পি থ্রি উপায় না কারণ কি আমার কাছে অপশন আছে হচ্ছে ছয়টা ছয়টা অপশন থেকে আমি বিন্যাস স্বরূপ কয়টাকে নিয়ে তিনটাকে নিয়ে তো এইভাবে উপায় সংখ্যা হচ্ছে কত সিক্স পি থ্রি আচ্ছা তো আমি এখন স্বরবর্ণকে নিয়ে নিলাম স্বরবর্ণকে নিয়ে নিলে কি আমার কাজ শেষ না আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি কারণ আমার এই যে ব্যঞ্জনগুলো ব্যঞ্জন বর্ণগুলো যে আছে ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টা পাঁচটা তো পাঁচটা ব্যঞ্জন বর্ণ কি নিজেদের মধ্যে বিন্যাস করবে না অবশ্যই করবে কারণ কি এই ডিটা অবশ্যই এখানে যেতে পারতো এইচটা এখানে আসতে পারতো জিটা টি এর জায়গায় যেতে পারতো টিটা জি এর জায়গায় আসতে পারতো মানে কি ব্যঞ্জন বর্ণগুলোকে আবার তাদের নিজেদের ভিতর অবশ্যই বিন্যাস করবে তো পাঁচটা ব্যঞ্জন বর্ণ পাঁচটা ব্যঞ্জন বর্ণ তার নিজেদের মধ্যে বিন্যাস করতে পারে কত উপায়ে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল সংখ্যক উপায় তাহলে কি ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল লিখলাম এবং এই ঘটনা দুইটা পরস্পর কি কানেক্টেড না কানেক্টেড বলতে কেন কানেক্টেড কারণ কি আগে আমার কি সিক্স পি থ্রি নেওয়া লাগছে এবং এটার উপর বেস করে এখন আমার কি করতে হয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণ ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল যেহেতু দুইটা কানেক্টেড ঘটনা তারা হবে কি গুণ সিক্স পি থ্রি তারা গুণ হবে তো সিক্স পি থ্রি ইন্টু ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আরেকটু জিনিস বাকি আছে যে আমরা যদি বলি পুনর্বিন্যাস করার কথা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে কি হয় পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক বিয়োগ যাবে তাহলে এটা থেকে আমি কি করব এক বিয়োগ দেব তাহলে আমি কি পেয়ে গেলাম স্বরবর্ণগুলিকে পাশাপাশি রেখে বিন্যাস সংখ্যা এখন আমার আরেকটা পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে স্বরবর্ণগুলোকে যেটা চার নাম্বার কোশ্চেন চার নাম্বার কোশ্চেন আমি বলছি যে স্বরবর্ণগুলোকে পাশাপাশি না রেখে কতভাবে পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব স্বরবর্ণগুলিকে কিভাবে পাশাপাশি না রেখে তো স্বরবর্ণকে গুলোকে যদি আমি পাশাপাশি না রেখি মানে কি আমার মোট বিন্যাস এটা তো আমরা বুঝি যে মোট বিন্যাস মানে কি পাশাপাশি রেখে বিন্যাস কিছু সংখ্যক কি পাশাপাশি থাকবে এবং কিছু সংখ্যক কি পাশাপাশি থাকবে না এবং এদের যোগ ফুরি তো অবশ্যই মোট বিন্যাস তাই তো তো পাশাপাশি থাকবে আর পাশাপাশি থাকবে না তো এদের যোগ ফলি হচ্ছে আমার মোট বিন্যাস তো আমি এখানে মোট বিন্যাস দুই নাম্বার ভিডিওর ভিতরে আমরা দেখেছিলাম যে এখানে টোটাল কি বিন্যাস সময় কত ডটার শব্দের ক্ষেত্রে যেহেতু আটটা বর্ণ এবং এখানে কি রিপিটেড জিনিস মানে একই বর্ণ বারবার নাই তাহলে টোটাল বিন্যাস সময় কত ছিল এইট ফ্যাক্টোরিয়াল মানে মোটটা হচ্ছে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল আর পাশাপাশি
सिक्स पी थ्री इंटू फाइव फैक्टोरियल और ये कि होता से यो तो दरकार तै तो मैं कि चार नम्बर क्वेश्चन एन्सार हमें चार नम्बर लिखे बुझेल चार नम्बर क्वेश्चन एन्सार मानी पशापाशी ना रेखे बन्यास पशापाशी ना रेखे बन्यास यार समान कि एट फैक्टोरियल थे टोटाल थे कि सिक्स पी थ्री इंटू फाइव फैक्टोरियल वियोग दीब तै तो टोटाल थे वियोग दिल कि पा पशापाशी ना रेखे बन्यास संख्या क्लियर तो हमारे आए तो जिस बाकी आदि आप क्वेश्चन बला था पुनर्बिन्यास करते मास्ट कोश्चिने ये अवश्य ख्याल रखबें कारण अने के तड़ाहुड़ार मध्य कोश्चन का ख्याल करें जब पुनर्बिन्यास करते बोलते जो पुनर्बिन्यास जो एक माइनस ना करी तुम पूरा अंकटाई जो कर लम पूरा अंकटाई वृथा हो जाए तो लगे एक बीय कर देव लागे जो देव था कोश्चिने कि पुनर्बिन्यास करते जेहतु हमें कोश्चन लिखी पुनर्बिन्यास लगे ये कि कर लम एक बीयोग दिए दिल तो आशा करी ये जिस सकले बुझे जो ना बुझे थकें अवश्य कमेंट करबें कमेंट मन जी कोकमे कोश्चन थे और अन्न किस जानते इच्छा कर अवश्य कमेंट करबें और भिडियो के लाइक करबें शेयर करबें और अवश्य सबसक्राइब बाटने क्लिक करब्यवाद